Nu har den stået på havet og fiskeri de sidste mange, mange, mange gange. Mm. Men det der er sket, det er simpelthen, at der er kommet en varm front, tro der leje ind over Danmark, med noget rigtig varmt vejr. Det har været varmt de sidste lang tid. Ja, hvad hedder bølge, det har været de der over 30 grader flere dage i streg ja. også endda. Så det har, været, det har været alt for varmt til at komme ud til vand og fisk efter de havreder, som min læsker rigtig Vi dyrker jo meget catch and release osv., og mange af åren de er lukket, og det er simpelthen ikke forsvarligt at lave catch and release på dem. Så nu er vi egentlig taget ud til en rigtig stor sø efter nogle arbor. Fordi at den her sø her, den er ikke kommet særlig meget op i temperatur endnu, så vi har egentlig noget, noget fint kølig vand derude. Ja, øhm. vi har også hørt inden for vores kanal af, at der, der bliver efterspurgt ind til noget predator-fiskeri igen. Ja. Vi har været sådan lidt sløve med at få det lavet, men... Øh men det skal, der, det skal laves om på nu. Det skal laves om på nu, fordi vi skal fange nogle arbor jo. Lige præcis. Og det er også rigtig, rigtig fedt, at I skriver, hvad I godt kunne tænke jer at se. Og det vil vi faktisk gerne have, inden vi går videre her. Så pause lige videoen, mm. og så nede i kommentarfeltet, så skriv lige, hvad du godt kunne tænke dig, at vi laver video om i fremtiden. Så skal vi gøre vores bedste yes. for at prøve at opfylde alle krav inden for rimelighedens grænse i hvert fald. Lige præcis. Men nu begynder det at kilde alle de rigtige steder. Skal vi ikke uh, sejle ud på vandet? <laughs> jo, lad os gøre Og så få fanget nogle arbor. Vi kom ud på det allerførste spot her, og det føles mega fantastisk at være ude igen, og specielt i det vejr her. Så jeg har egentlig lige hurtigt rækket op, og det jeg har rækket op med, det er selvfølgelig først og fremmest en fluorocarbon forfang. Der kører noget 0,35. Der er også nogle chancer for geder herude. Øhm, nu satser vi ikke på, at, øh, at vi rammer ind i dem i dag, så derfor bruger vi den nogenlunde tynde fluorocarbon her. Fordi fiskene ude i den her sø, de kan godt være en lille smule tricky. Så det jeg har valgt at starte med øh, som, øh, som indegrej. Det er egentlig en relativt ny avn, som jeg er begyndt at fiske med og blive en rigtig, rigtig glad fra. Og det er de her Astro Vibe. Det er fra Strike Pro, og de findes i, i, man, i, i en helt lille version, i mellemmissionen, og så den store 26 grams version, som den her den er. Og det, der er fantastisk ved dem her, det er jo, at det er en blade bait, som man kalder dem. Og den har simpelthen nogle helt vilde vibrationer i vandet. Og udover det, så er det en af de eneste blade baits, som også har rattles inde i her. Og det, jeg så siger, det er nogle rattles, som bare giver den gas ned under vandet. De kan altså høres helt op igennem vandet deroppe i, i stangespidsen, når man står og fisker med dem. Så øh, det er altså dem her, vi kommer til at starte med. Og så, øh, så håber vi lige, at vi kan få lokaliseret nogle arbor nu her på ekolodet, og så egentlig bare begynde at, at fiske på dem. Så var der. Nice. Det lykkes. Vi fandt lige nogle fisk på ekolodet. Oi. Den er faktisk ikke dum. Nej, det er ikke. Vi fandt lige nogle fisk på ekolodet, og så øh, du sagde bare så, dump ned, dump ned, dump ned. Jeg kan se nogle rigtig små nogen på ekolodet. Ja. Uh, den giver lidt af en fag. Ja, den kæmper godt, den her. Har du den ellers? Ja. Øj! Fin den her. Skal den bare ikke smutte? Nej, det må den ikke. Ej, den er grået rimelig. Den ja, den er godt nok godt. Den er fin. Hold op. Den er rigtig fin. Okay. Ja, Nå, lad os lige se. Hvad den siger? Omkring... Var det 40, vi gældte? Ja, det var 40, så. Det er lige præcis 40. Det når det lige præcis. Sådan, mand. Mega fedt. Første gode fisk. Kom bare mega kontant. Uff. Ja. Og så sad den der. Jeg skynder sig for den uh, til at give friheden. Ja, den skal der ned igen. Hør du bare over en fejr lige nu? Her står jeg og... <laughs> ja, jeg er nødt til... Jeg har lige tænkt GoPro. Okay. Så kommer den. Jeg tror bare, det er grønne land. Ja. Er det ja, det er en fin fisk. Skal du lige ned igen? Lige ned nu. Jeg, og den, jeg har mærket sådan to, to dunk, ja. lige inden den kom. Ja, den er fin. Oh, ja. Smuk fisk. Ja, det spiller altså. Og du bare, du for kæft, du kører. Fuldstændig on fire, og det er lige ned under båden. Det er okay. mega sjovt. Jeg stod vand. Det spiller Søren. Jeg skal, jeg skal så have en fisk. Det er fedt. Ja. Så. <laughs> så var den der. Okay, ikke øh, overhovedet lige så stor som lige, men, øh, men det er der en fisk. What we go? Ja. Sådan. Så, den. Nej, nej, den, den hoppede. Tag den. <laughs> ja. Kom så. Okay. Der var en kæmpe stime. Ja, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Anders, ja. Anders. Den er god. Den er, den er, den er. Den er grande. Grande. Den kunne faktisk godt være. Nej, det, det er Arbor, det her. Okay. Det er sgu Arbor. Hvor er kameraet? <laughs> Ej, okay, det kan godt være, det er givet. Anders, hvis det er Arbor, det her. Så er det. Hvor har vi nettet? Bare lige så det ligger deromme. Åh! Yes. Oh. Altså det der, det er jo sættet, hvis det er en arbor. Jeg tror også på det arbor. Jeg tror, det er nemlig det arbor. Den kommer der, den kommer der. Åh! Åh! Åh, den er god! Åh! Oh. 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 
Yeah. <laughs> <laughs> Fuck it, see. Oh, what well, a cool man. No oh. shit, fish. Den kæmper altså bare helt ekstremt godt. Hej, hvor er det vildt. Hvis ikke Marcel Slime sad i skokøsseren. <laughs> den der, det er nok. Åh, oh, dejligt, mand. Ej, hvor er det vildt. Men de er bare så meget on fire, de her nu her. Altså, det, det er super fede ved de her Astro Viper, det er jo det her med, at de har de her rattles i, og de kan bare høres på så lang afstand. Og når vi kan se fiskene lige meget, om de er et par meter til den ene eller anden side, så kommer de altså bare så hårdt efter dem her. Og vi har både fisket dem vertikalt nu her. Det har fungeret rigtig godt, og vi har fisket dem på kastefiskeri, og det har også fungeret super godt. Så lige nu der er der altså ingen tid at spille, fordi jeg kan se på lort, der stadig er fest dernede, og forhåbentlig nogle flere endnu større. Vi har haft mega godt fiskeri, og vi har fået rigtig mange op over i båden. Allerede nu har vi ikke engang fisket så længe. Men øh, det var som om fiskeriet det døde lidt ud nu her, så vi vil prøve at sætte noget andet. For at se, om det også skal fange fisk i dag. Jeg har fundet den her Fat Minnow fra Savage Gear i 7 cm. Og den har faktisk lidt de samme farver, som den øh, avn, jeg fisk med førhen. Og det viser sig, at de vil gerne have den i hvert fald. Så nu prøver jeg at se, om det her det virker. Måske, forhåbentlig. Og øh, så satser vi på, at det fanger en endnu større arbejde ud. Den fungerer, altså du sætter den på, monterer det på 14 gram sergigod her Og øhm, så er det ellers bare med at få den ned til bunden Og hoppe og danse derned Og så kommer der en stor arbor forbi Og tager en ordentlig hvid på åben Noget af det smarte vi har for enden af vores forfang her Vores Pure Carbon forfang Det er de her Fast Edge fra CVC Og det gør det bare super hurtigt at skifte down Det fungerer bare ved at du monterer De G-kode lige for enden af den her Og så er det bare skruen på Altså det, <laughs> det tager halvanden sekund Og så er det ellers bare klar til at fiske Og det er det vi gør Jeg har nærmest ingen modstand, fuck. Ryg, der. <laughs> den kan fulde helt med op, hva? Den kan fulde hele vejen med op. <laughs> og tog den. Ej, hvor fedt. Det var altså ikke lang tid at sture. Nej, det er fedt. Åh, altså, oh, ja, okay. Prøv så der. Men det var da første uh, drop, kan man sige. Det var første kast med den. Ja. Første kast med den. <laughs> så var der bare op over. Den fulgte med hele vejen op og tog den. Den skulle bare have en bid, det var helt sikkert. Ja. Så var den der. Den nye arven, den virker i hvert fald. Ja, nærmest anden fisk på anden kast. Og den kom, det er faktisk lidt, lidt bedre fisk der. Det er ikke, ikke verdens største stadigvæk, men det er... Det er en forbedring af det i forhold til de andre. Det er helt sikkert. Og den er bare inhaleret fuldstændig. Sådan der. Det spiller ellers. Det er sjovt. <laughs> det er sjovt, det er. Det sådan. Det er sjovt. Nå, vi er lige kommet ind fra vandet. Lige for at få en lille pause. Der er virkelig, virkelig varmt derude, så vi skal lige ind og have lidt skygge. Men øh, vi skal lige have noget mad, og så skal vi ud på et nyt spot bagefter. Det er selvfølgelig vigtigt at få noget drik. Det er klart. Mad. Min mm. madpakke. Mm. Og så har vi også... Så har vi Anders' madpakke. <laughs> Manden er jo sulten. Hvad kan man gøre? Så vi skal i hvert fald lige have noget mad i skrutten, og så bagefter, så skal vi simpelthen ud og fiske nogle flere arbor. Det er sådan mange gange med arborene, at de, de slukker og tænder sådan lidt, så nogle gange skal de være helt slukket. Det var så, hvad der skete her til sidst, så vi valgte simpelthen at sejle ind lidt. Og så vælger vi så at sejle ud bagefter igen, og forhåbentlig har de så lige tændt om igen, sådan at de begynder at hugge. Så der er en ny plads, der venter på at stå ud i hvert fald, lige efter vi har fået noget mad. Vi lige rullet op på det helt nye spot. Forskellen på det andet spot, vi var, så det her spot, det er, at det her, der har vi egentlig noget noget relativt lavt vand heroppe bagved, der er det cirka 2 meter, og herude, der går det nedad på en 6-7-8 meter, falder det ned til. Så vi egentlig ligger egentlig bare og fisker sådan en lang øh, rande her, kan man sige, eller en lang skrant, hvor arborne godt kan lide at trække på. Forskellen fra før til nu her, som I nok kan se, så er det bare begyndt at blæse helt sindssygt op. Det blæser i hvert fald en, en 10 meter i sekundet eller sådan noget herude, så elmotoren op, den kæmper lidt med at holde os over fiskene. Men vi er egentlig kommet ud og har lokaliseret nogle små arbor på, øh, på kortet herom. Så vi skal egentlig bare i gang med at begynde at fiske på dem. Jeg giver lige Astro Viben et skud mere. Simpelthen i Fire Tiger. Den her gang så er det mellemversionen. Øh, ikke den helt tunge 26 gram, men den lige under. Jeg kan selvfølgelig ikke lige huske, hvor mange gram det er. Men øh, det gør simpelthen, at jeg kan få et lidt større svæv dernede. Den dunker ikke så hurtigt mod bunden, men jeg kan få et lidt større svæv. Også fordi arborene nu kan vi se på løjet, de jager egentlig op midt i vandsøjlen. Så den her, den burde egentlig være perfekt for det. Så lige nu, der er der lys for enden af tunnelen. Vi håber, at arborene stadig er hugget. Det kunne være mega, mega skønt. 
Så vi må se. Ja, så var den der. Åh, oh, bedre fisk. Nej! Men det, prøv at høre sådan. De, de vil bare have dig. Den, den kunne godt være god, var. Det er... <laughs> det, er <laughs> det er de der... Øh, de vil bare have jigs i dag. De der... Øh, God, den gode gamle jig, den er ikke, den er ikke kæmpestor, men... Men den er der. Men den er der. Se der. Ej, det er sgu da fint, mand. Ja, den, den er, er så. Er den er net på, eller... Åh, oh. oh, shit, mand. Hold da kæft. Jeg har slet ikke lyst til min bremse nok til det her. Det er jo første kast, men det jig der, det stikker bare af. Oj, jeg tror også, de øh, tager net på den her. Og den er bare slugt. Så. Sådan. Safe and secure. Og det er, altså, det er jo ikke, det er jo ikke en øh, mega lille jig, den kom ud der. De er så flotte i farverne. Så fine røde finder. Og den får altså bare frihed med det samme igen. Det er altså ikke helt glad for det der med, at uh, du bare står og kraner nu. Altså, jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg, jeg har faktisk fanget en del i dag. Det kan man ikke se. Nej, når, jeg, når jeg er færdig med at redigere den her film, så bliver det kun mig, der fanger fisk. Men hvor sagde du, du havde dem henne? Det var lige herude sådan. Lige herude. 10 meter fra, fra båden af. Ja, man kan jo bare se på løjet nu, der er nogen lige nede under. Ja. Det er fedt. Jeg elsker det. Altså, ja, når man det, kan, det, det er så intenst lige nu. Ja. Det er godt nok noget andet end, øh, end de har på kysten. Fordi... Men det kan noget, altså. Helt sikkert. Og jeg er ok. Ja. Ja. Nej, har du fisk igen, din? Ja. <laughs> ja. Oh, oh, oh. Anders. Den er god. Anders, Anders, ja, okay, Anders. Okay, okay. Oh, oh. Oh. Det er sgu en tank, det der. Oh. Det er sindssygt, mand. Så er det jo ved at tage den op. Det her det er bare en gammel, smuk, mega smuk fisk. Prøv lige at se, om jeg kan tage den her. Det er sindssygt lige nu, hvordan de bare... Tjek det der! Er du sindssyg? Oh. Og den har bare inhaleret en gang til. Oh, det er vildt. Oh, det er sindssygt. Få lov at glide ned igen. Oh. Back she goes. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Altså, der, der er så meget gang i lige nu. Vi har ikke nærmest ikke 10 minutter, hvor der er stille. Og den helt store, store fanger lige nu. Det må jeg altså sige, så være den lille Savage Gear, Fat Minnow. Fisket på et 15 gram bikode. Vi kører begge to øh, 15 gram lige nu her. Det passer meget godt til de her 7 meter, som vi ligger på nu. Og mange gange, så tager de altså, når vi er ved at spinde ind. Altså, fuld fart op i båden, så tager fiskene. Det er sindssygt fiskeri, det her. Det er, det, det er helt uskriveligt. Nu er der ej, en hoppe af. Det er nu, Vi er fuldstændig on fire! Yeah. Ej, det er bonanza, det her. Det er jo bonanza fuldstændig. Lidt bedre fisk er det i hvert fald, end fisk omkring 40. De har bare hamret til den her jig her. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Og nettet er klar, og den kommer der. Sådan. Hey. I igen igen. Det er som om, man ikke bliver træt af det. Altså, det... Man bliver aldrig træt af det. Selvom vi har fået et par stykker omkring den her størrelse, de fejder bare helt fantastisk. Men det her er lidt lette grej, ikke? Altså, det er bare... Der er så høj underholdningsværdi i det, det er helt vildt. Det, det spiller, altså. Det må man bare sige. Og prøv at se nogle farver. Fin, fin op over. Og prøv at se, hvor tyk de også er lige nu. Og den var afsted der. Åh, oh, ja. Det er, jeg ved, den her dag vil jeg huske længe. Altså, jeg har aldrig, op, jeg har aldrig oplevet sådan noget godt arborfiske før i mit liv. Det er imponerende, Søren. Jeg æder med, at vi imponerer. Det er en god guide, du har. Med. Det må jeg sige. Alle er gennem. Det er sat på godt arbejde. Det var med med noget vildt fiskeri, det der. Sindssygt. Altså, jeg havde på ingen måde troet, at vi sejlede ud i morges, at det skulle stikke så meget af. Nej. <laughs> det, var, det var helt vildt. Altså, Og... det var bare op og vidderligt. Nærmest to timer i hvert kast. Det var helt vi har slet ikke, Vi har slet ikke tal på, hvor mange op vi har fanget i dag, men det er... Og mange flotte. Altså, vi har en rigtig god snitstørrelse derude. Helt vildt. Hvis man prøver lige at snakke om det grej, vi har brugt i dag, sådan ganske hurtigt, så den helt store spiller i dag har jo været Astro Vibe. Ja. De her små blade baits, som vi har snakket meget om. Super fed arven. Vi har dem inde på shoppen, og de, jamen, de spiller altså bare. Det er 26 grammer, der har fungeret rigtig fint i dag, men de kommer i en øh, i masser af forskellige vægtklasser. Ja, ja. Også i masser af forskellige farver, altså. Og det var den arven, vi startede med at bruge for simpelthen at dække noget vand. Det er en mm. rigtig fed uh, search bait, fordi den giver bare en masse lyde og vibrationer ud ja. i vandet til at trick den ene arbor til at hugge, og det kan nogle gange også være med til at aktivere hele flokken. Det gjorde det i dag. Det gjorde det i dag i hvert fald. Så det var den, vi startede med. Så hopper jeg over til noget kig efterfølgende. Fat minde over fra Savage Gear, og den brugte jeg i en 7 cm. Ja. Og den leverer bare så mange fisk også. Altså, og det var sjovt, fordi jeg prøvede nogle andre små ja. digs derude, og der var ingenting. Nej. Men den der, den kranede bare fisk. Den kranede bare fuldstændig, og de er også bare, altså, 
man kan godt se, at de har fanget måske 80-90 mm. arbor i dag. <laughs> og så snakker vi også lidt om det dikode, du brugte. Mm. Ja. Det er nogle nye, vi har fået ind fra SFG inde på shoppen, som er ren tungsten, og så mm. kommer de i sådan en rød metallic farve her. Ja. Og det, der var lidt spøjst i dag, det var egentlig, at du stod og fiskede med den. Jeg har selvfølgelig mm. kun taget en med ud af dem her, for lige at teste dem. Og du, fanget, jamen, du har nok fanget, hvis ikke halvt, eller halvt så mange flere fisk, mm. eller hvad hedder det? Dobbelt, Dobbelt så, så mange hedder det, at yes, lige præcis. <laughs> ja. Velkommen til Dansk for begyndere. <laughs> ja, det var virkelig, og vi tror helt søst, at det er på grund af det tungsten og, og den røde farve der. Man har jo tit, altså rødt, rød, det plejer virkelig godt til arborgerne, og øh, vi fiskede jo nærmest med det samme i går. Stod lige ved siden af hinanden, og jeg fangt jeg fang bare flere, så jeg tror, det er at være på grund af det der. Det tænker jeg, det tænker jeg. Og ellers, stængerne vi har kørt i dag, det har været noget, øh, noget rigtig let. Det her det er en 2-10 gram, det er en Excellence 3 fra Savage Gear, den har jeg brugt efterhånden både i åen og herude. Yes. Og Anders han har kørt med en Black Savage, også i samme øh, kastevægt. Yeah. Så det har egentlig spillet rigtig godt. Hjulen der har været størrelse, størrelse 1500 op til 2000, mm. og så med noget 012 yeah. lignende på. Så er man altså bare rigtig, rigtig godt kørende. Så har vi selvfølgelig kørt noget fluorcarbon på, på forfangene, der yeah. har vi kørt en 035. Det har spillet super godt, mm. og det er faktisk sådan i, i grove træk. Så er der selvfølgelig nettet, yeah. som er Gunki Clip Street nettet. Som også fungerede til det fungerede perfektion. Til, ja, lige præcis. <laughs> så som altid, yeah. hvis I kunne tænke jer at støtte det projekt her, hjælpe os til at lave endnu flere fiskfilm, mm. så har vi linket alt det her nede i beskrivelsen. Så kan vi ind på vores webshop, støtter os, og så laver vi mange, mange, mange flere fiskfilm til jer. Og så er der altså ikke andet for at takke af for i dag. For en god dag. Fuldstændig. Tak fordi I så med, yeah. og så ses vi jo et eller andet sted ude af vandet.